当即收到我靠卖山里没人要的蘑菇日进斗金，接着我又花三百块给柳叶儿买了自行车和缝纫机。大壮，自行车和缝纫机哪来的？这得不少钱吧？当然是买的，也不多，也就三百三加两张票，这多小意思？啥？三百多块？我第一天，大壮挣老大钱了，一下把自行车和缝纫机都买了，这是要飞起啊？他不是偷了大队的猪，被抓走了吗？这咋能出来？还能咋回事？被冤枉的呗。可是晌午明明被公安抓走了。我看应该是跑出来的。他二婶，我就不明白了。刘大壮可是你家亲侄子，你就这么见不得他好？桂英婶，你可别瞎说，我可什么都没说。对那些唧唧歪歪的声音，我一概无视。四姐，你先回家给大姐说一声，我把自行车给柳叶儿送去。大壮，柳叶儿听到声音，急忙跑了过来，看见我就抱着哭。别哭了，我这不是好好的给你买的自行车，你看喜欢不？我听城里人说，南凤凰女永久，代表着咱们长长久久。做一辈子夫妻呢？谁说要跟你做夫妻了？不做夫妻就做两口子，孩子他妈也行。我不理你了。别跑，我给你买了酱肘子，吃完了我教你骑自行车。大壮，我也要学。我没空，让解放哥教你。刘大壮那小子太嚣张了，虽然暂时整不了他，但也不能看着他这样发财。咱把他卖蘑菇的事说出去，让街坊邻居都去找他。他要不同意，就得罪了全村人。他要是同意，公家的活没人干，耽误了生产。他就是挖社会主义墙角。总之，他别想落好。薛强，他卖蘑菇，你也去卖蘑菇不行吗？我想赚钱容易的很，就是看不惯他小人得志的样子。时间很快到了第二天早上，我拉着四姐和大姐一起上山采蘑菇。大姐，一个工分三分钱，一天不到三毛钱，有啥干头？话是这么说，可万一被人举报，说我们家扯公家后腿怎么办？姐得给你留条后路。不用留后路，政策很快就会变的。再说咱家人手不够，你不帮我，我还得花钱雇人，你说对吧？两个姐姐说不过我，只好答应。接着我们兵分两路，一路由大姐带着采蘑菇，我自己则去采药。很快我们就采了六筐蘑菇和两筐药材。我让大姐看家，我和祝姐放，陈思峰一起进城。祝姐放是民兵队长，并且暗恋我四姐，所以也跟着我们一起。我一天给他一块钱，国营饭店和机械厂那边我不用去就可以。昨天都说过了，由四姐和祝姐放全权负责就行了。而我则带着药材来到了医院，先是把前面承诺给云锦的去疤痕药物给他。弟弟，你有心了。姐都这把年纪了，有点疤痕也没事。你姐夫还敢嫌弃我啊？说归说，还是收下了。药材过完称后是一百五十六块。对了，你来之前我给你姐夫打了电话，你姐夫的好朋友是开酒厂的，他那边收蘑菇，你以后可以去大量供应给他。行，那谢谢姐夫了。我离开医院后，骑着自行车，带着剩下的蘑菇直奔酒厂。你是刘大壮，我是乔国柱，和老周是同学。听说你准备长期卖蘑菇，暂时以卖蘑菇为主，以后可能还有其他的。现在的局势不明啊，你就不怕？当然怕，但我更怕穷。说得好，说得好啊！蘑菇过秤后得款五十六块二。完事后，我急忙往家里赶去。今天我有一件事必须要做，那就是接妹妹五凤回家。小姨家就在温泉镇，五凤读初中，每天来回跑不方便，所以让五凤在她家借宿。我来到温泉一中的时候。已经是黄昏了，都怪你，为啥不早点帮我写完作业，害得我晚出来几分钟？我已经尽快了，但是作业太多了，我写的手疼。总之就是你没用，废物！男孩骂着，又抬脚踢他，武功不敢躲，一下一下的受着、嗯。你敢打我，我回家告我吗？告谁都不行，赶快给我妹妹道歉。男孩叫王富贵。我小姨的儿子，我又没做错，凭什么给他道歉？还跟我犟嘴，我看你就是欠揍。王富贵被吓哭了，转身就往家里跑。哥，没事了，哥这就接你回家，以后谁再欺负你，我就废了他。可是小姨家，哥，我不敢。走，去拿了你的东西回家。小姨家咱们一天都不带了。哥，真的吗？我不用再住小姨家了吗？哥，你不会是不让我上学了吧？不住小姨家，以后我住呢。看见没有，以后哥天天接送你。呀，哥，你买了自行车啊？这不是我买的。这是苗壮壮家的，不过我昨天刚买了一辆给柳叶儿。哥，你不是说柳叶儿家是咱家仇人吗？干嘛给他买自行车？这个不好解释。总之你以后要叫柳叶儿嫂子。哦，很快我们就到了小姨家门口，迎面看见姨父王德发一脸怒气的走出来，王富贵在他后面跟着。五凤，你咋才回来？不知道做饭啊？还有，姨父洗了吗？姨父，我先做饭，吃完饭再洗衣服。吃什么吃？一边做饭一边洗，明天还要穿呢。洗不完不准吃饭，烦了你了，还敢叫你哥来打我儿子？吃我家的，住我家的，谁给你的勇气？姨父，你这话不对吧？五凤是借宿在你们家，但他不是白住的，每天都有干活。刘大壮，你这混账东西，跑到我家来打你老表，长本事了！我打眼一瞧，屋檐下放着满满一大瓶衣服，有孩子的，还有成人的，臭袜子就算了，居然还有一个红裤衩，不用说，是王德发的。姨父，我来接五凤回家，恰好在学校门口看见老表对五凤拳打脚踢，我一时没忍住，才踹了他一脚。
，小孩子互相打闹，那能怪我儿子吗？倒是你，都这么大了，跟小孩子一般见识，你好意思吗？首先是他欺负我妹妹在前，我才动的手。其次，今个我是来接五凤回家，不过姨父这次遇见的是我，看在亲戚的份上，我就踹了他一脚。要是换成别人，人家还不得大耳巴子扇死他？对呀、啊，人家说的有道理。再说人家一个闺女家家的，天天给你个大老爷们洗衣服不合适，你一个当姨父的，不能跟孩子们一般见识吧？连损带骚。把王德发说的张口结舌，硬是对不上一句话。好了，姨父，这些天五凤在这打扰了，不过他每天起早贪黑给你们家干活，甚至你的裤衩子都让他洗，所以我们两清了，谁也不欠谁。你可别瞎说，啥时候让他洗过裤衩子？姨父，有些事不承认也没用，事实就摆在眼前。父老乡亲们，你们看看盆子里的红裤衩就知道了。王德发面红耳赤，随即恼羞成怒。恶狠狠地看向五凤，都是这死丫头让我在邻居面前丢人，你这混账东西，知不知道尊老爱幼？有你这样跟姨父说话的吗？哈，您还知道是姨父啊？我还以为你给忘了呢。你啧啧，没看出来啊？这孩子年纪不大，对起人来嘴皮子不饶人。王德发遇上对手喽。不过话说回来，这样对外甥女，这货也太恶毒了。五凤这些天在这，承蒙姨父一家精心照顾，我这就带她回家，以后不来了，我们家高攀不起。李红佑，你个废物，搁那干啥呢？快滚出来！小姨李红又慌里慌张从堂屋跑出来。咋了？我正直不呢？看看你们家都什么人，一点礼貌都没有。大壮，你咋来了？小姨，没啥事，我接五凤回家。大壮，那个……小姨，你不用说，我都明白。没事，我们就走了。小姨，做人别太委屈自己。好孩子，你长大了。小姨不委屈，有空我去看你们。接着我便带着五凤回村了。走在回村的路上，我发现今天村里面好像有些不一样。人们看见我的时候，都露出了异样的神色。我隐隐感觉有事，不过也没问。到家之后，刘四凤瞄见我，大老远就飞奔过来。大壮，你知道吗？今天卖了一百一十二块九。你姐，我人生第一次赚这么多，太刺激了。四姐，我把五凤接回来了。五凤不上学嘛，咱家好不容易出了个会念书的，可别耽误了。不耽误，以后我接她上下学。大姐呢？我准备买点布料，给大家做两身衣服。大壮啊，你这样子让我都想做你妹妹了。要不以后我叫你哥，你给我买新衣服。行啊，先叫一声听听。三天不打，上房揭瓦，敢占我便宜？你是不是不想换了？四姐，是你说的，怎么又怪我？我说你就答应啊！五丫头，想紧了没？想，走，大姐也给我做新衣裳了，一起去看看。